Hello students, it's the reigning revolutions in the world. Today we are going to understand about Australia and New Zealand and certain countries in Asian continent. Let us begin. Now in the 18th century, the first colony of the prisoners deported from England was established in Australia. Later on in the 19th century, other regions in Australia were also colonized. But the main concern was, the, were the Europeans were interested in Australia or the raw materials? The British also established their colonies in the island of Tampania and New Zealand. As they established their colonies in Tampania and New Zealand, later on in the year 1900, the island of Tasmania was included and the Republic of Australia was created as an integral nation but under the British Empire. Now, this situation is that the British Empire came under the Australian continent or Australian uh, nation. Bhi aane laga tha. And there they established a bicameral parliament. Now, what is bicameral parliament? Bicameral, in simple words, where there are two legislative governments. Like in India, mein hai, Lok Sabha and Rajya Sabha. Vese vaha pe, Lok Sabha and Rajya Sabha. Vaha ka bicameral parliament was established. A governor general was appointed in Australia by the British king as a vice regal representative. Only European immigrants were allowed to enter Australia. One side was Australia, the other side was New Zealand. In 1907, New Zealand was accorded with the status of an autonomous state within the British Empire. The European settlers in New Zealand now adopted democratic systems of ad uh, administration there. The measures of public welfare such as common right to vote, public railways, fire and accident insurance, pension for the old, compensation to workers who got injured or died while on duty were implemented in New Zealand long before 1900 CE. So there was one more rule which was implemented in New Zealand also that only European immigrants were allowed to settle down in New Zealand. Now this was something wrong. Of course that was bad. Now the worst thing which happened was to Myanmar. Myanmar is India's neighboring country on its northeastern boundary. Earlier it was known as Brahmadesh, better later on uh, known as Burma and now known as Myanmar. The British wanted to establish their control in Burma because it was rich with natural wealth and also it was a potential market. Malab sabse zyada waha pe good sell ho sakta tha plus natural wealth bhi sabse zyada waha se loot sakte the. The royal dynasty of Myanmar had successfully consolidated the country under their rule. Matlab power control mein le liya tha kis ne the royal dynasty of Myanmar ne. It also conquered Manipur in 1813. In the year 1822 they attacked Assam. The British were alerted by the Burmese attack and hence Lord Amherst, the Governor General of India, declared war against Myanmar. Now the war continued for constant two years and it was known as the first Anglo-Burmese war. Now dear students remember we are going to understand three Anglo-Burmese war. The British Navy conquered the part of Rangoon, Yangon. In this war, it ended with a treaty between that is an agreement which was signed between the British and the Burmese king. Manipur was later on returned to the Britishers. Now the coastal region, the forest, the mines, there, everything now came under the British rule. Simple words mein bole to, Britishers ko to wohi chahiye tha ki bhai apna control apne haath mein aajaye. Matlab jo basic un logo ka motive tha wo wohi tha ki bhai hum logo ko forest chahiye, hum logo ka mines chahiye, hum logo ko coastal region chahiye. Simple words mein bole to hum logo ko natural wealth chahiye tha. That is why the British collected a large sum of compensation against the military expenditure from Myanmar. They also appointed their resident in Inva, also called as Ava, the capital, the then capital of Myanmar at that time, of course. The second Anglo-Burmese war. Now, the first Anglo-Burmese war, samaj gaya. Chalo, Britishers ne wapis apna manmani kar liya. Second Anglo-Burmese war was fought during Lord Dalhousie's tenure. Now, dear students, Lord Dalhousie matlab voi, doctrine of laps wala. He, uh, Lord Dalhousie's tenure, two British individuals staying in Burma were asked to pay a fine by the Burmese administration. They were asked to pay a fine. By the Burmese administration, the mine, this minor incident was used as a pretext by Lord Dalhousie to plan an attack on Myanmar. Now just imagine, matlab, itna chota incident, itna chota incident, ke bhai, itna khali do British officials ko bola ke bhai, tum log ye pay karo, itna pay karna hai. Wo British officials the, no doubt. Difficult ho gaya tha na. That is why on, uh, on Myanmar he attacked Lord Dalhousie. He declared war and sent a huge army to Myanmar with Commodore George 
Lambert at his uh, as its head the burmese army was defeated the cities of rangoon that is yangon pegu which is bago or bago and prom it is a town a small town in myanmar these were captured by the britishers acha ye small towns the cities the ye basically they were searching that is britishers were searching the places jahan pe wo log capture kar sake and jahan se sabse zyada natural wealth loot sake this region merged in the british empire again with this victory of the british influence in the coastal region of myanmar was firmly established now the british army fighting this war was comprised of indian soldiers not only that the expenditure of this war was also borne by the indians matlab itna pathetic situation ki indians hi wapas ja rahe indian soldiers hi ja rahe mar bhi indian soldiers rahe hai wealth bhi indians ka hi ja raha hai अच्छा वेल्थ किसका इंडियन लोगों का इतना पथेटिक सिचुएशन द फ्रेंच हैड ऑलरेडी क्रिएटेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन वियटनाम इंडो चाइना देर वॉज इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्मीज किंग एंड द फ्रेंच इन एडिशन टू दैट अच्छा वहाँ पे जो किंग था किंग का नाम था किंग थीबो किंग थीबो ऑफ मायनमार ट्राइड टू स्ट्राइक अ पैक्ट विथ इटली एंड जर्मनी देर वर रीजन्स इनफ फॉर द ब्रिटिश टू फील अलाउंड एक साइड पे फ्रांस किंग थी वो भी जा रहा है जर्मनी एंड इटली के साथ कोलैबोरेशन करने को मतलब ब्रिटिशर्स को सो ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कि ये तो गया हाथ से दे गॉट अ प्रीटेक्स टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट किंग थी वो वेन ही लिवाइड फाइन ऑन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी बेटर नोन एज बी बी टी सी लॉर्ड डफरिन दैट इज द गवर्नर जनरल एंड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेंट आर्मी बैक टू बर्मा देन केम थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स बर्मा Anglo Burmese war was fought in the year 1885 CE the british conquered the city of mandalay the king king thibo surrendered and the entire region of north myanmar became an integral part of the british empire in the year 1935 an act was passed to separate myanmar from indian territory and myanmar was inspired by the indian freedom struggle matlab 1935 ek act pass kiya jahan pe myanmar ko alag kar diya alag to ho gaya of course abhi wo alag country hai but 1947 में जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इंडिया के इंडिपेंडेंस से म्यांमार वाज इंस्पायर्ड एंड दे गेन इंडिपेंडेंस लेटर ऑन इन द ईयर 1948। द नेक्स्ट कंट्री दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज नेपाल नाउ नेपाल वाज अ स्मॉल किंगडम इन द हिमालयन रीजन अपने को मालूम है द ब्रिटिश हैड सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेपाल बट दे डिड नॉट रिसीव एनी फेवरेबल रिस्पॉन्स इट लेट टू टू एंग्लो नेपाल इज वॉर The Gurkha army had merely 10 to 12,000 soldiers, while the British army was much larger, having more than 30,000 soldiers. The British attacked Nepal. The Nepalese army brought uh, the British army to the point of desperation that it was defeated by the Nepalese at Makwanpur in 1896. The British had to hand over the regions of Terai, Kumon, and Garhwal to the Nepalese. अभी recently जो problems चल रहा था Garhwal, that is the area. वो वापस नेपालीज को देना पड़ा अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड एट काठमांडू इन द ईयर 1923 द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द सोवरेंटी ऑफ नेपाल एंड उन लोगों को इंडिपेंडेंस दे दिया था बट इंडिपेंडेंस इन द सेंस वहाँ पे उन लोगों का ब्रिटिश रूलर तो रखा था बट अंदर अंदर जो पॉलिटिक्स था दैट विल बी कंट्रोल्ड बाई द नेपाली किंग नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज सिक्किम Now the British goal was to gain control over India's neighboring region and India ka neighboring region Sikkim was a very small kingdom on the northern border of India originally kingdom now a state of India a small kingdom on the northern border of India which was surrounded by Bhutan Bengal Nepal and Tibet i repeat Bhutan Bengal Nepal and Tibet In the year 1885 the king of Sikkim handed over the region around Darjeeling to the Britishers in return the king was granted certain amount as privy purse Now, what is privy purse privy purse ka matlab hota hai the official amount which was char- charged by the king for the kingdom's expense basically jo king uh, expense karta hai uska personal expense and the the control matlab basically ko pura control la rakhne ke liye that is why wahan pe wo privy purse as an amount wo de diya tha king ko later on lord dalhousie sent an army to sikkim and took hold of some more region of sikkim this threw open th- uh, this threw open the sikkim markets to the british traders and authorized the british to collect octroi that is municipal tax on the india tibet region or india tibet trade In 1886 the Tibetans tried to capture Sikkim the British immediately took action 
against them in the year 1890 treaty between british and china that is britain and china it was agreed that sikkim a british protectorate in this way the british could ensure the security of the tea gardens in darjeeling sabse zyada bahut paisa kamaya tha through tea coffee and other uh, certain other indigo cash crops this basically wo bahut paisa kamaya liya sikkim was made a buffer zone british took control of the internal administration and foreign policies of sikkim however the sovereign status of sikkim was maintained दैट इज सेल्फ रूलिंग स्टेटस मेंटेन करके रखा था कि वहाँ पे किंग कंट्रोल करके रखेगा द प्लेबिसाइड वॉज हेल्ड दैट इज पब्लिक ओपिनियन वॉज हेल्ड इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी फाइव वहाँ के लोगों को पूछा कि भाई तुमको क्या करना है एंड सिक्किम द पीपल ऑफ सिक्किम दे वोटेड फॉर मर्जिंग इन इंडियन रिपब्लिक द सिक्किम बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज भूटान Now Bhutan is a neighboring country of India located near its northern border and to east of Sikkim Lord Warren Hastings the first governor general of India had recognized the geographic and economic importance of Bhutan kitna important tha bhai India ka to alag alag kingdom capture kar rahe uske neighboring countries bhi capture kar rahe about India we are going to understand in detail that is in the third chapter but when we are talking about these neighboring nations jab bhi governor general uh, of India Warren Hastings aaya tha he established friendly relations with everyone with all the countries it helped an open trade that is open trade with all the countries and trade routes from bengal to tibet for the britishers in the year 1841 in the year 1841 ashley eden the british convoy who was specially appointed for the capturing of bhutan took an aggressive stand against bhutan there was a war which came across between britain and bhutan The war was concluded with a treaty that is an agreement according to which the king of Bhutan surrendered the territories conquered by Bhutan to the British and the king was granted an annual subsidy matlab ek particular amount de diya jayega usko wo decide kar diya tha later in other treaty in the year 1910 the british agreed not to interfere in the internal matters of bhutan and bhutan agreed to be guided by the british in their external affairs later on in the year 1949 a treaty was signed between india and bhutan according to which india assumed a position of an advisory to bhutan in the matters of defense and external affairs so slowly and gradually india ka bhi importance badhne laga simple words mein india bhi trade karna chalu kar raha tha with bhutan The next country that we are going to understand is Tibet. Now Tibet was under the influence of Dalai Lama. The British wanted to have hold on Tibet for arresting Russia or Russian advances and to increase their own trade. During Lord Curzon's time, the British military had reached Lhasa, the capital city of Tibet. And in the year 1907 as a part of this treaty as per this particular treaty between England and Russia the political rule of China in Tibet was principally acknowledged it gave a leeway to China that is easy move uh, to China to claim Tibet as an integral part of China even today uh, Tibet is one of the most co- controversial uh, topic to discuss in the international politics that what is the status of tibet the next part that we are going to learn is about africa or the african continent european travelers reached africa also however the african territory with its dense forest widespread lakes swamps and deserts was unfamiliar to them king leopold 2 of belgium had congo under his dominance नाउ जैसे कॉन्गो उसने कैप्चर किया उसने वहाँ पे खुद का अपना अलग से टेरिटरी बना लिया ही कन्वीन्ड अ जोग्राफिकल कॉन्फ्रेंस इन ब्रसेल्स दैट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इन द ईयर 1876। रिमेंबर स्टूडेंट्स 1876 ब्रसेल्स में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ यूरोपियन जियोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स हैड गैदर्ड इन दिस असेंबली It was decided there to establish an institution called as International Association for the Exploration and Civilization of Central Africa. I repeat, International Association for the Exploration and Civilization for Central Africa, for the purpose of dissemination, मतलब division of the knowledge in Africa, or distribution of knowledge in Africa. In the year eighteen eighty four. a conference of european nations was organized in germany that is capital city of germany berlin to explore the opportunities in africa available to them 
the true purpose of this conference was to discuss the possibilities of dividing the african territories amongst themselves मतलब अफ्रीकन टेरिटरीज डिवाइड करो इक्वली डिवाइड करो हर एक यूरोपियन नेशंस उसको कैप्चर करना चाहिए इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इन द बर्लिन कॉन्फ्रेंस द बेल्जियन सुप्रीमसी इन कॉन्गो वाज एक्नॉलेज्ड बाय ऑल एंड कॉन्गो वाज रीनेम्ड एज कॉन्गो फ्री स्टेट इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड इन दिस कॉन्फ्रेंस दैट इफ एनी ऑफ द यूरोपियन नेशन फेल इन यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनीज अंडर देयर चार्ज अंडर देयर चार्ज देन दैट पर्टिकुलर नेशन शुड गिव अप टू अनदर यूरोपियन नेशन मतलब एक यूरोपियन नेशन ने कैप्चर बराबर से या उसको बराबर से नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं किया तो दूसरा कोई नेशन को खुद ही हैंड ओवर कर दो बट लूटो दिस वॉज अ माइंड सेट नाउ जस्ट इमेजिन वो ही टाइम पे जॉर्ज टॉबमेन गोल्डी वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन हु फाउंड दिस पर्टिकुलर जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था वैसे ही इंग्लैंड में द नेशनल अफ्रीकन कंपनी बनाया क्या नाम था द नेशनल अफ्रीकन कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए था इंडिया के लिए नेशनल अफ्रीकन कंपनी बनाया अ चार्टर वॉज इश्यूड टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नर मतलब एक अग्रीमेंट बनाया वॉज इश्यूड टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटिंग टू कंडक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन इन नाइजीरिया लेटर ऑन द कंपनी वॉज अक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पहले जैसे वो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेटर ऑन अक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे ही ये कंपनी भी अक्वायर कर लिया किसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइजीरिया बिकेम अ कॉलोनी गवर्नड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिस्मार्क कमिंग अभी तक तो इंग्लैंड का बात कर रहे थे कमिंग टू जर्मनी बिस्मार्क कितना मार्क बिस्मार्क बिस्मार्क द चांसलर ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट जर्मन कॉलोनी चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट जर्मन कॉलोनी इन वेस्ट अफ्रीका इन द ईयर 1803. जीरो थ्री इट वॉज नेम्ड एज टोगोलैंड जर्मनी ऑल्सो एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन कैमरून एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका फ्रांस एक साइड पे जर्मनी ने कैप्चर किया मैंने बोला ना सब यूरोपियन नेशंस मिल बांट के अफ्रीका को लूट रहे थे सो so, कैसे डिवाइड किया था एक जगह पे जब भी हम लोगों ने जर्मनी देखा तो जर्मनी ने कैप्चर किया था टोगोलैंड दूसरे साइड पे फ्रांस को देखा तो फ्रांस एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमसी इन सेनेगल गांबिया एंड इन द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो इन द ईयर एटीन आइवरी कोस्ट वॉज ऑल्सो बिकेम द फ्रेंच कॉलोनी And later on, France acquired the region of Dahomey from Portugal. मतलब वो Dahomey किसके पास से लिया? From the Portugal till 1904, France had established their colony over the region of Sahara Desert to Ivory Coast. मतलब from Sahara Desert to the Ivory Coast, northern part, Sahara Desert, northwestern part पे आया and Ivory Coast to the west and French Guiana. वहाँ पे अच्छा towards the west. आइवरी कोस्ट फ्रेंच गिना टूवर्ड्स द ईस्ट सहारा डेजर्ट नॉर्दर्न पार्ट मतलब सब जगह पे अपना एक एक कॉलोनी बना लिया था फर्दर ऑन केप कॉलोनी एंड नेटल इन ईस्ट अफ्रीका वर हेल्ड बाय इंग्लैंड वाइल मोजाम्बिक अंडर वॉज अंडर स्पेनिश कंट्रोल इंग्लैंड फ्रांस एंड जर्मनी ऑल दीज थ्री वर इंटरेस्टेड इन द रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका दीज थ्री नेशंस मेड अ पैक टू प्रोटेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली द सुल्तान ऑफ जंजीबार वॉज गिवन पेम्बा आईलैंड एंड कोस्टल रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका जंजीबार अगेन अ स्मॉल प्लेस इन अफ्रीका द कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका टू इंग्लैंड एंड द सदर्न रीजन टू जर्मनी In the year 1897 Germany took over the Eastern African region from the German East Africa Company. Now वहां पे उन लोगों का खुद का अलग कंपनी बना था German East Africa Company. England declared Zanzibar, Pemba Island and Nyasa Land that was then known as later on known as Malawi as their protectorates and it came to be known as the British East Africa. Morocco, Algeria, Tunis, Tripoli that which was later on known as Nubia and egypt were a part of the north region of africa this was a situation in 1830 france had already established control over algeria italy and france as well as england wanted to occupied tunis to un logo ko wo occupy karna tha but in this competition france was unsuccessful as france was unsuccessful and got hold of tunis from its turkish sultan thereafter france took hold of morocco as well italy concord uh, tripoli and irenekia both england and france wanted to gain hold over egypt the british built railway from alexandria to cairo matlab egypt mein alexandria to cairo suez canal that joined mediterranean sea and red sea was built under the supervision of the french diplomat ferdinand de lesseps 
इन द बिगिनिंग इजिप्ट बोर द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट मतलब इजिप्ट का पूरा वो सपना था कि भाई सुएज कनाल हम लोग ही बनाएंगे लेटर द एक्सपेंडिचर वॉज सो मच दैट सुएज कनाल गॉट सो एस्केलेटेड मतलब वो इतना आगे बढ़ रहा था और इतना ज़्यादा डिले हो रहा था इजिप्ट हैड टू सीक लोन्स टू मीट दैट थिंग सुएज कनाल बनाने के लिए लोन्स लिया अभी लोन का इंटरेस्ट आने लगा और वो खुद चुका नहीं पा रहे थे सो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू इवन रीपे द इंटरेस्ट ऑन द लोन सो इजिप्ट पुट अप द शेयर ऑफ सुएज कनाल फॉर सेल एंड जब ही वो सेल के ऊपर था इंग्लैंड परचेज अ नंबर ऑफ शेयर एंड दस गेन द पार्ट ओनरशिप ऑफ दिस कंपनी दैट इज फॉर मेकिंग द सुएज कनाल इजिप्ट बिकेम इंडिपेंडेंट बाई नाइनटीन ट्वेंटी टू सूडान टू द साउथ ऑफ इजिप्ट वॉज इट्स वैसल स्टेट ना वैसल स्टेट क्या होता है मतलब एक किंग जो किसी और किंग के लिए रूल कर रहा है दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज वैसल स्टेट इंग्लैंड बाई द वर्च्यू ऑफ इजिप्ट बींग डीम्ड एज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हैड ऑल्सो अज्यूम द सेम रोल इन सूडान सूडान वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड बिकॉज द नाइल द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट नाउ सबसे ईजी हो गया था नाइल मतलब ट्रेड करने के लिए ईजी हो गया था रिवर नाइल originated in Sudan England without paying heed to local opposition established its supremacy over Sudan ki usne dekha hi nahi ki bhai local opposition kya hai we don't care we will be establishing our own society we will be establishing our own colony to facilitate the moving of british army in Sudan the british began to build a railway track from Uganda to Sudan France accepted England's claim on Sudan and in exchange asked for some facilities in the western parts of Africa british ne bola diya बट तू मेरे को सपोर्ट करेगा बोला करेगा ठीक है केप कॉलोनी एंड नेटल इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल वर अंडर डच कंट्रोल गोल्ड माइंस वर डिस्कवर्ड इन जोहानसबर्ग एंड इट अट्रैक्टेड यूरोपियन नेशंस टू साउथ अफ्रीका नाउ जस्ट इमेजिन यूरोपियन नेशंस को साउथ अफ्रीका में मेन अट्रैक्शन क्या मिला बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वॉज फेमस फॉर डिस्को गोल्ड डी फॉर डायमंड आई फॉर आई एन एस फॉर सिल्वर सी ओ फॉर कोल एंड गोल्ड फॉर गोल्ड डिस्को गोल्ड डी फॉर डायमंड आई फॉर आई एन एस फॉर सिल्वर सी ओ फॉर कोल गोल्ड फॉर गोल्ड सो डायमंड वॉज वन ऑफ द थिंग गोल्ड वॉज अनदर थिंग डायमंड और गोल्ड बेसिकली ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा था यूरोपियंस को दिस रिजल्टेड इन इंग्लैंड डिसीजन टू कंसोलिडेट इट्स कॉलोनीज इन द सदर्न रीजन एंड नेम इट एज यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एट अबाउट द सिमिलर टाइम द पोर्चुगीज गेन कंट्रोल ओवर अंगोला सम ऑफ द आईलैंड इन गिना को सम पार्ट ऑफ मोरक्को केम अंडर स्पेन्स कंट्रोल दस इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अबाउट द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया सो टिल देन टेक केयर बाय स्टे सेफ बाय